。哦吼，陈师傅开挖机，只开烂挖机。陈师傅第一次包一条挡土墙，竟然亏了。请大家听我妈妈说，看我是怎么亏的。今天这个东家是我一个邻居，他要在自家的门前砌一条挡土墙上来。本来这个挡土墙的地基我已经给他挖好了，但是他还想要旁边这块土的邻居再让十公分给他，所以我就又把挖机开下来，帮他把这条沟又往外面挖了十公分。这个挡土墙我是一百五一方包的，只包人工不包材料，所以这些砌挡土墙的石匠师傅也是我叫过来的，他们来了五个人，两百八一天，到时候工资就由我来付。我大概算了一下，这条挡土墙一十五米长，四米高，平均是九十公分宽，差不多五十四方的样子，一百五一方就是八千一，五个工人每天的工资就是一千四，加上我一台挖机，如果这个活超过三天还没有做完，那就要亏本。我心里也没有底，毕竟是第一次包，我也没什么经验，还没有正式开始干活。在把水泥砂浆扔下去的时候，不小心把这个师傅的衣服弄脏了，这就有点尴尬了。这条挡土墙的进度可是全部掌握在他手里面啊！没想到再来一抖，又接到了他身上。完了，估计这条挡土墙沙贴是砌不好了。把底层铺了一层砂浆之后，接下来我们就开始砌石头。这些石头，石匠师傅说要用一根这样的铁链，一个一个的这样掉下去。这样省时省力，就不用两个人去抬了。可是明明来了五个人，却只有一个人在下面，其他四个人都在上面发石头，所以我就叫了一个师傅下去帮忙，上面留三个人就可以了。这三个人也配合得很默契，明明这么多石头在这里，我可以直接用挖机挖进去的，他们却偏偏用手把石头扒在斗里面。像这个水泥砂浆也是一样，根本就不要我用挖机挖。他们直接用铲子把它铲到我斗里面，反正大家都在找事做。这两百八一天的师傅果然不一样，只要我把斗放在地上，他们就知道我需要什么，一下子就帮我把斗里面全部装满了。这个美女不知道大家认不认识，她就是陈师傅的小美丽，给我送了一杯牛奶过来。嘿嘿，这种待遇还真的从来没有过。一个上午过去了。五个人加一台挖机就砌了那么一点点，感觉这个效率有一点慢。当我把这堆石头挖到下面去的时候，哎，下面有两个石匠师傅的，到哪里去了呢？绕了一圈才发现，东家拿了一些水果和粽子出来给师傅们吃。他们几个人就在那里吃得津津有味，完全没有把我这个包工头放在眼里，也没有想过要拿一点给我吃。这个大叔还带着我正前方吃了这么久。他完全就不顾及我的感受，好不容易看他们吃完了，就多坐在那里闲聊聊天，也没有打算干活。我也不好意思立马催他们干活，但是这个是我付工资，两百八一天，多坐在那里挖我也有点心痛，所以我就在这里挖水泥砂浆，看能不能够带动他们干活。可是我挖了这么多下，每次都只挖了那么一点点，他们都站在旁边无动于衷。我把斗放在地上，也没有人踩进去。我万万没有想到，磨阳光这件事竟然磨到我自己头上来了。照这个进度下去，五天能够做好多已经非常不错了。五个人加一台挖机，一天刚好用了一车石头。按照方量来算，还不够付他们工资。第二天来，我就改变了策略。我认为干脆用挖机把石头给他们挖到边上，让他们自己人工慢慢扒。五个人全部到那里去砌石头，这样效率就一定快很多。我把这些石头全部给他们挖到石墙的边边上，然后水泥砂浆也给他们挖过去，这个效率一下子就提高了不少。然后挡土墙的里面也跟着用土把它填起来整平，这样石头才好放到边上，工人才好砌一点。这个挡土墙里面填平也是算我的，本以为里面不需要填多少土。但是随着挡土墙砌得越来越高，里面这个坑就越来越大，所以当我们砌了沙贴之后，这个挡土墙的里面就必须要到外面拉点土回来填起来才行了。所以陈师傅又拖着挖机到别人那里去装了五车土，货车司机拉这个土是一百一车，这里又去了我五百。
，我还少拉了几车，没有把这个坑填满。先把这个挡土墙建好再说。我为了节约成本，就想到了一个这样的办法，我就跟东家说，我帮你把这个平整平一下，然后多出来的土就全部挖到挡土墙里面，把那个坑填起来。又帮东家干了两个小时，才帮他把这个平全部整好。总共五天时间，终于完成了。和东家量了一下方，是五十四方，总共八千一。然后工人工资就给了七千。拉土那里还用了五百，剩下的这六百，挖机油都不够。哎，这也不包了。哦，城市不开挖机，只开那挖机。前两天包了一个挡土墙，体验了一下当包工头的感觉，结果亏得不知道该怎么说了。今天有另外一个邻居就找到我，也要把他家的挡土墙包给我来搞，还要我带个破碎水过来帮他把石头打碎。有了上一次的经验，这一次我是绝对不会包的，我就只给他二小时算。东家说不管我怎么算，要我先来再说。结果在这个把斗化成破碎水的过程中，这个斗无论如何都猜不出来。不管你怎么摇晃，拿大锤砸也好，反正这个斗就是猜不下来。正当我无计可施的时候，结果它就掉下来了。造成这样主要的原因就是没有打防油，这个斗跟销子都已经严重变了形，结果就很难拆出来。好不容易把斗拆下来了，现在装这个破碎锤又很难装进去。前前后后差不多用了一个多小时才把这个破碎锤装好。好久没有打破碎锤了，这根杆子都生锈了。现在我们拿这个石头来试一下威力，看效果怎么样。可这个石头打了一分钟就是打不碎，应该是这个石头有问题。我们换一个石头打，你们看，我说了是那个石头有问题吧？打这些石头就跟打鸡蛋一样的，一打一个准。所以说，四百一个小时的破碎锤还是物有所值的。在我打了一个小时之后，我就让我表弟来打，结果他第一个石头也挑了一个比较硬的石头，一直盯着一个地方打，打了将近十分钟也没有打碎。我看着东家在旁边，眼神都有一点不对了，就叫我表弟快点放另外一个石头打，不要再打这个石头了。再这样打下去，估计打到天黑那个石头也打不碎。到时候东家别说借挡土墙了，四百一个小时能够付得起我挖机费用都是个难题了。表弟把剩下的石头全部打了一片之后，接下来我们就又要把破碎锤化成斗才行。费了九牛二虎之力把破碎锤拆了之后，现在我们开始装斗。表弟一会儿要我提上去一点，一会儿又要我下去一点，好不容易把销子装进去了一点点，结果在装垫片的时候，怎么装就是装不进去。现在你们看到的这个视频，我已经跨进了五十倍，你们可想而知它装得有多么艰难。等到快要装好的时候，我都已经在挖机上面睡了一觉。表弟把我叫醒，要我下去帮他打一下防油。把防油打好之后，就已经到了十二点多钟。又到了吃午饭的时间，东家为我们准备了丰盛的四个菜，还每人一包烟。吃饱喝足后，我们就继续干活。首先，我们要把这一堆石头全部给它挖到里面一点，外面要留一条挖机可以过去的路，这样挖机才能够把那条挡土墙地基挖出来。由于中午吃得太饱，我下午又有睡午觉的习惯，挖着挖着我就有点想睡了，我就让我弟弟来挖。然后我就到东家家里面睡午觉去了，不知不觉一觉就睡到了下午六点钟才起来。我走过来一看，这条挡土墙地基已经挖好了，石头也已经给东家放了一些在下面。但是东家跟我说，他还要表弟再挖一半的石头扔到下面去，方便他们人工以后自己在下面抬。但是表弟不知道什么原因，他就是不听话，没有按照东家的意思做。然后我就去叫他。要把石头挖到下面去，不要堆到上面。啊，你下来，我来挖啊！你下来。啊，你下来。你下来，你下来啊！好多有没有龙啊？我叫你把石头全部丢下去，你听不到啊？啊，你开除了，明天不要来了啊！你开除了啊！工资啊，工今天的工资没了。表弟是看我在那里睡了一个下午的觉。让他一个人在这里挖了一个下午，所以他就想要我来开。哎，这个表弟哪怪找不到女朋友。
他要是能够像陈师傅这么努力的话，早就找到女朋友结婚了。帮东家把石头扔下去一半之后，因为这个挡土墙我不想包，所以这个挡土墙就不用挖机配合，他们自己人工砌。而我的事情就做完了，可以把挖机拖回家了。本来挖机已经可以上拖车，准备开回家，结果因为今天下了雨，这个瓶里面打滑，拖车开不出来。已经回到家的表弟又被我叫过来。让他来开挖机，把我的拖车拉出来。这兄弟两人的齐心协力下，总算把拖车开出来了。然后又把挖机开上拖车，收工回家。过了四天，我到这里来一看，结果这个挡土墙就砌好了。师傅还是那几个师傅，为什么他们没有用挖机帮忙，也砌得这么快？哎，说多了都是累。我想静静，感谢大家的收看，我们下回见。